आज के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाना और फ्लुएंटली बोल पाना बहुत इंपॉर्टेंट है सो एस पेरेंट्स हमें यही वरी रहती है कि कहीं हमारा बच्चा इसमें पीछे ना रह जाए तो आपकी ये वरी एकदम सही है और इसको सॉल्व करने के लिए आपने एकदम सही वीडियो को सिलेक्ट किया है हाय मेरा नाम है भावना एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग वुमन मैं भी एक पेरेंट हूँ मेरा 20 मंथ्स ओल्ड बेटा है उसको भी मैं अभी से ही इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की ट्राई करती हूँ क्योंकि एज अ लैंग्वेज इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तो उसके लिए मैं सिर्फ दो सिंपल टिप्स फॉलो करती हूँ जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है और वीडियो के एंड में मैंने मेरे बेटे की एक क्लिप डाली है जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि उसको मैं कैसे सिखाती हूँ और आपका बच्चा कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो ये दो सिंपल टिप्स ही काम आने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से सीखने के लिए इवन अगर आपको भी नहीं आ रही है इंग्लिश तो ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपको भी अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी चलो तो फिर विदाउट फर्दर अडू लेट स्टार्ट दिस वीडियो विथ माई फर्स्ट टिप आपके बच्चे को एक ऐसा एनवायरमेंट दीजिए जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को सुन रहा है अब वो कैसे करें तो उसमें जो आपको पहला करना है वो है कि जब भी बच्चे से बात कर रहे हो तब तो जितना हो सके उतना इंग्लिश वर्ड्स को यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड ही यूज कीजिए अब बच्चा जब पैदा होता है मतलब डे वन से ही हम उससे बहुत सारी बातें करते हैं है ना तो वहां जहां जहां हो सके वहां पे इंग्लिश वर्ड्स यूज कीजिए उससे क्या होगा कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो आपकी मातृभाषा के साथ साथ उसकी इंग्लिश की भी वॉकेबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मतलब कि इंग्लिश का शब्द कोर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा एक साल का भी है ना तो उसको जब पूछ रहे हो कि बेटा तुम केला खाओगे तो उसके साथ साथ पूछो कि बेटा तुम बनाना खाओगे या तो फिर ऐसा करो कि बनाना दिखाओ और पूछो कि बेटा तुम बनाना खाओगे तो उसको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि इसको बनाना बोलते हैं ये मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया ऐसा आप हर एक्शन करते हुए हर कोई बात करते हुए इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं फिर वैसे ही आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो छोटे छोटे जैसे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ के साथ साथ बोलिए कि सिट डाउन फिर यहाँ आओ तो उसके साथ साथ बोलिए कि कम हियर दो तीन दिन तक ऐसे रिपीट करोगे ना हिंदी में भी बोलो इंग्लिश में भी बोलो तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा कि मम्मा जी मम्मा जो ये बोल रही है सिट डाउन तो उसका मतलब होता है कि बैठ जाओ अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है मतलब कि एक साल से बड़ा हो रहा है दो साल से बड़ा बच्चा है तो वो टीवी भी देख रहा होगा मोबाइल भी देख रहा होगा तो आप एंश्योर कीजिए कि थोड़ी ही देर के लिए सही पर वो जो देख रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है मतलब कि कोई राइम्स सुन रहा है तो वो इंग्लिश वाले हो आ, कोई कार्टून देख रहे हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहे हो फिर पांच छह साल से बड़े बच्चों को या आठ दस साल से बड़े बच्चों को डिस्कवरी चैनल दिखाइए नेशनल जियोग्राफी चैनल दिखाइए और उसमें जो इंग्लिश में आ रही है ना वो चैनल्स वो दिखाइए तो वो चैनल्स में वो सुनेगा वो जो शो चल रहा है उसमें सुनेगा तो एक्शंस तो साथ में चल रही है तो बच्चा समझ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है ठीक है तो उसके साथ साथ इंग्लिश भी बोले जा रहे हैं वहां पे टीवी में इंग्लिश भी चल रहा है तो बच्चा अपने दिमाग में सेट कर लेगा कि ये जो एक्शंस चल रही है और ये जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये हो रहा है उसके दिमाग में अच्छे से रिलेट हो जाएगा अब अगर आपका बच्चा पांच छह साल से बड़ा है तो उसके लिए कुछ ऐसी स्टोरी बुक्स लाइए राइम्स की बुक लाइए कि वो पढ़ पाए उसकी जितनी भी कैपेसिटी है थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़ रहा है मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ रहा है तो वैसी बुक लाइए जैसे कि ये है देखो यहाँ पे कुछ नहीं है एलिफेंट की बुक है ये और इसमें ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं जो इस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे तो आप पिक्चर दिखाओगे ये सेंटेंस पढ़ोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि ये जो लिखा है इसका मतलब यहाँ पे जो एक्शन चल रही है वो हो रहा है बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ऐसे स्टोरी बुक्स लाइए जहाँ पे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस की जगह पे बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए हैं इंग्लिश में और उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वो आप बताए कि इसका मतलब ये हो रहा है और साथ में ट्राई कीजिए कि पिक्चर्स भी बने हुए हो तो वो रिलेट कर लेगा कि अच्छा ये इंग्लिश में जो लिख रहा है उसका मतलब ये हो रहा है सो so, अगर आप इतने एफर्ट्स रोज के रोज करते रहोगे तो आपके बच्चे को बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोलने को आ गए होंगे बस अब जो हमें देखना है वो ये है कि वो उन वर्ड्स को अच्छे से सेंटेंस में फॉर्म कर पाए और ऐसे बात कर पाए तो मेरी सेकेंड टिप उसी के लिए है इसमें क्या करना है कि हमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलने के लिए एंकरेज करना है तो बच्चा छोटा है तब से ही उसको ऐसे एंकरेज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि उसको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में दीजिए जैसे कि बेटा कम हियर 
अब उस टाइम पे उसके साथ उसका कोई फ्रेंड खड़ा है या भाई या कोई बहन खड़ा है तो उस बच्चे को एंकरेज कीजिए कि उसे भी बुलाए कम हियर करके बुलाए बेटे को बोलोगी बेटा चलो अपने फ्रेंड को बुलाओ उसको बोलो कम हियर तो वो भी बोलेगा कि कम हियर उसका जो भी नाम है एक्स वाई जेड कम हियर तो बच्चा ऐसे करके बोलने की ट्राई करेगा फिर राइम्स आती है बहुत सारी इंग्लिश में तो आप तो गा रहे हो बच्चे को भी एंकरेज करो गा, गाने के लिए तो इससे क्या है कि उसकी लैंग्वेज जो टंग है वो क्लियर होगी इंग्लिश बोलने के अब अगर आपका बच्चा बड़ा है स्कूल जाने लगा है छह सात साल से बड़ा हो गया तो उसके स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते होंगे जहाँ पे वो इंग्लिश बोल सकता है उसको एक मौका मिल सकता है ठीक है जैसे कि इलोकेशन कॉम्पिटिशन है फिर प्लेस चल रहे होते हैं स्किट चल रहे होते हो तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज कीजिए क्यों क्योंकि इतने छोटे बच्चे को मतलब बारह तेरह दस बारह साल से छोटे बच्चे को कॉम्प्लेक्स uh, नहीं होता मन में कि मैं अगर गलत बोलूंगा इंग्लिश में तो और सब uh, क्या सोचेंगे हमें ये कॉम्प्लेक्स बहुत होता है राइट बच्चे को ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता उनको सिर्फ स्टेज फियर होता है तो स्टेज फियर दूर कर दीजिए उसको एंकरेज कीजिए कि नहीं तुम भी पार्टिसिपेट करो तुम भी बहुत अच्छा ट्राई करते हो घर पे भी वो बहुत उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराओ बच्चे को बोलने के लिए और uh, जैसे जैसे वो ऐसे सभी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता रहेगा वो स्टेज पे बोलता रहेगा सबके सामने तो उसकी लैंग्वेज उतनी ही जल्दी फ्लूंट हो वैसे ही थोड़े बड़े बच्चे के साथ आप क्या कर सकते हो कि घर पे ही उनको एक असाइनमेंट दीजिए रोज के रोज हो सके तो जहाँ पे आप उसको फाइव सिक्स वर्ड्स देते हो और जिसके आजू बाजू उसको छोटी सी स्टोरी बनानी है पांच छह सेंटेंस की हो आठ दस सेंटेंस की हो जितने भी वो बना सके उसकी स्टोरी बना के बनाने के लिए बोलिए इंग्लिश में और वो स्टोरी आप इंटरेस्टिंग होके सुनिए और उसमें कहीं भी आपको मेजर मिस्टेक लगे ना तो वो भी उसको पॉइंट आउट कीजिए छोटी छोटी मिस्टेक पॉइंट आउट मत कीजिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वो सब ये सभी प्रैक्टिस कर रहा होगा वैसे वैसे उसकी वो छोटी छोटी मिस्टेक्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मम्मी तो मुझे ये सिखा रही है ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको ये फन एक्टिविटी लगनी चाहिए सो आई होप इन तो टिप्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो ये दो टिप्स ही काम आती है उस लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा सुनो पढ़ो और उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने की ट्राई करो जितना आप उसको बोलोगे ज्यादा से ज्यादा उतना जल्दी आप उसको फ्लुएंटली बोल पाओगे वर्ड से स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे पैराग्राफ बोलना स्टार्ट कीजिए अपने बच्चे को ऐसे एंकरेज कीजिए उतना जल्दी ही वो इंग्लिश बोलना चालू कर देगा फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर देगा बस तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करती हूँ पर उससे पहले मेरे बेटे की फन क्लिप देखना मिस मत कीजिएगा वो तो ऑब्वियसली उसमें मस्ती ही कर रहा है पर मैं उसको इंग्लिश सिखाने की ट्राई कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ वो देख लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय